Bienvenidos gafos a un nuevo video de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando la figura de acción de Goku Super Saiyajin que es exclusivo de la Tamashi Nations World Tour 2023 que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York estuvimos por allá en la Gran Manzana para poder ver el evento y para poder comprarnos nuestras figuras exclusivas del evento aquí podemos ver la caja Shipper vamos a sacar a la caja de la caja para ver cómo luce muy bien pues aquí tenemos a la caja de la figura de acción ya sin el Shipper y aquí podemos ver esa pose hermosa de la figura de acción y podemos ver que dice Tamashi Nations 15 años, Tamashi Nations World Tour la verdad es que luce hermosa es por el 15 aniversario de la marca Tamashi Nations, la parte lateral viene con una fotografía de la figura de acción en pose y también con su efecto de aquí en el fondo en la otra parte lateral vemos otra pose de la figura de acción y en la parte trasera podemos ver el logo del evento de la Tamashi Nations World Tour, podemos quitar lo que es este tipo de manga, la cual nos revela ya la caja final con la figura figura de acción que se puede ver a través de esa gran ventana y podemos ver también ese arte de Goku en amarillo con el fondo negro que luce padrísimo también en esta parte lateral ese fondo de Goku en amarillo y negro luce hermoso en la otra parte lateral podemos ver una fotografía de la figura de acción con su efecto de ki y en la parte trasera podemos ver la misma fotografía con otras más de la figura de acción en diferentes poses ahora sí vamos a sacar a la figura de la caja para checar todos sus detalles en accesorios la figura de acción viene con dos cambios de rostro aparte del que viene con la figura y tenemos uno, dos, tres y cuatro cambios de manos diferentes las clásicas en forma de puño que viene en la figura para pose de karate para lanzar el Kamehameha y también para lanzar efectos de energía entonces son las clásicas manos que vienen con la figura y estos son los accesorios aparte de la base o del efecto de ki que viene con la figura de acción que no es nuevo ya lo conocemos en figuras anteriores y también se ha vendido por separado miren esa mirada amenazante de Goku la verdad es que está súper súper enojado y la figura de acción como tal no es algo nuevo pues como ustedes saben ya salió una figura anterior hace bastantes años que es Goku Awakening que es simplemente la representación de Goku cuando se transforma en Super Saiyajin por primera vez durante la saga de Freezer y esta figura es exactamente lo mismo es exactamente el mismo molde de cuerpo que utilizó Edge Figures para esa primer figura de Goku en este estado el diseño del traje, la rotura de la camisa y también del pantalón exactamente igual tiene algunos pequeños detalles que son diferentes es más, vamos a colocar aquí la figura original para que puedan checar las diferencias donde se pueden dar cuenta que en el molde del cuerpo es exactamente igual por lo que estoy viendo no cambia nada solo cambia detalles de pintura como en el cabello donde esta nueva versión tiene el cabello dorado mientras que en la versión original la tiene en un tono amarillento con algunos rasgos de naranja lo que es también la pintura de la camisa y del pantalón sobre todo es un tono completamente diferente en la versión original tenemos unos acabados mate Mientras que en la versión nueva tenemos unos acabados un poquito más brillosos. Y también algunos tonos son completamente diferentes como en el pantalón. También como en el azul de la camisa y de las botas. Y bueno obviamente también lo que son las bandas que tienen las muñequeras. Y también en lo que es el cinturón. Y lo que es la línea en amarillo o naranja que vienen las botas igual es un tono distinto y la nueva versión tiene estos rasgos de daño de batalla que están incluidos en lo que es la pintura del cuerpo que la versión original no tiene pero se pueden dar cuenta que es exactamente lo mismo el mismo molde de cuerpo en la figura simplemente con esos pequeños cambios que hicieron para diferenciar la figura nueva de la original esta figura original la verdad es que sí se ha cotizado bastante su precio alcanzado por ahí de los 200 dólares y bueno esta versión nueva al ser una exclusiva no tengo idea si la van a vender por otros medios por fuera de lo que es el evento entonces si no es así seguramente su precio también se elevará muy a la par de esta entonces el que saquen esta nueva como tal seguramente no va a ser que muchos puedan conseguirla en un precio más accesible comparado con esta entonces puede ser una mala noticia en ese aspecto las dos van a estar igual de caras pero la verdad es que lucen bastante bien en el comparativo pues ahí podemos verlas el molde del cabello es exactamente lo mismo el molde de cuerpo también y lo que viene siendo también el pantalón exactamente igual las roturas son exactamente iguales los colores son diferentes pero es 
exactamente el mismo molde de cuerpo es algo que ha venido haciendo SH Figuarts y Tamashi Nations desde hace un rato como relanzar versiones de las figuras anteriores con nuevos acabados con nueva pintura llamándolas exclusivas pero son relanzamientos de figuras que se han cotizado bastante esperemos que de las que siga sea el Scouter Bellita, que esa figura también se cotiza mucho y, y a muchos no la tenemos, yo no la tengo. Entonces en detalles pues no creo que haya tanto que checar. Ahora si checamos los detalles de la articulación, pues tiene que ser exactamente lo mismo que ya hemos visto en la figura anterior. Podemos ver que es capaz de, de girar la cabeza a 360 grados, puede ver hasta arriba así, puede ver hasta abajo así, tiene movimiento lateral, puede levantar brazos así, los puede girar 360 grados tiene articulación mariposa que le permite mover los brazos hacia adelante y la podemos checar tiene corte en el bíceps que le permite giro de 360 doble punto de articulación en los codos puede girar manos 360 y moverlas hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados según como está orientada en la articulación tipo bola tenemos un corte y dos cortes en la parte del torso el de hasta abajo permite giro de 360 el de arriba no pero sí permite un rango de movimiento amplio, permite movimiento lateral que si lo combinamos sí da un movimiento lateral bastante amplio, por sí solo se puede mover hasta adelante así, se puede mover hasta atrás así, pero no se desanimen porque ya sabemos que tiene un tipo de articulación acá que le permite un movimiento hacia atrás y hacia adelante muchísimo más amplio estos movimientos hacia atrás y hacia adelante la verdad es que son bastante bastante amplios este es el split de su pierna puede patear hacia atrás y hacia adelante así tiene doble punto de articulación en las rodillas que le permite esta flexión incluso con los pantalones rotos no tiene giro de bota puede subir y bajar pie tiene movimiento en la punta del pie y tiene un poco de juego lateral si lo comparamos en tamaño vamos a compararlo obviamente otra vez con el Goku Awakening con el Vegeta que es el que salió para la película de Dragon Ball Super Hero y con Freezer en su forma final que también es la última versión que ha salido donde podemos ver la estatura con este Goku bueno hay que girar la cabeza este para que se pueda ver y se pueda apreciar que son del mismo tamaño y podemos ver que es más alto que Freezer obviamente y, y también más alto que Vegeta y por último también vamos a compararlo con el Spider-Man Retro de Marvel Legends donde podemos ver que nuestro Spidey es más alto en cuanto a lo que es estatura y complexión pero el cabello de Goku es el que hace que se vea un poquito más alto que nuestro Spider-Man algunos preguntarán ¿se puede hacer cambio de rostro entre la figura original con la nueva? pues sí, este es un rostro de la nueva figura en la figura original entonces le queda bastante bien los rostros son creo que exactamente los mismos simplemente que tienen sus rasgos de daño de batalla incluidos también que la figura original no tiene entonces si sí puedes hacer como esos cambios de rostros y manos entre estas dos figuras los tonos de piel como ya vimos no son completamente los mismos pero creo que no se va a notar tanto entonces si sí puedes hacer ese tipo de cambios sin ningún problema y bueno vamos a pasar a esta pose super padrísima donde podemos ver a Goku transformado en Super Saiyajin dándole un golpe a Freezer cuando Freezer piensa que ya tiene ganada la batalla y quiere hacer sufrir a Goku mata a Krillin y antes de que pueda hacerle algo a Gohan Goku se enoja tanto que se transforma en Super Saiyajin que le empieza a dar una golpiza a Freezer Freezer se desespera porque ya no puede ganarle a Goku y creo que esto representa muy bien alguna de esas escenas de esa batalla súper épica donde podemos ver por primera vez a Goku con su cabello amarillo o dorado un punto a considerar es necesaria esta figura de acción si no tienes la original yo creo que sí a muchas personas a muchos coleccionistas les gusta mucho esta figura de Goku Awakening por lo que representa no solo en lo que es la saga de Freezer sino también lo que representan las transformaciones de Super Saiyajin de Goku es una figura muy buscada y creo que sí es una figura que deberías tener ahora si necesitas tener esta en específico si ya tienes la original siento que no porque si sí tiene algunos cambios algunas mejoras como los efectos de daño en lo que es el cuerpo y el rostro el cabello dorado siento que no es lo más adecuado porque este Goku como tal en su primera transformación su cabello es amarillo no es dorado creo que la transformación dorada es la que alcanza en el Super Saiyajin 2 y este es el Super Saiyajin 1 entonces el cabello tan dorado no se me hace que sea tan representativo de esa primera transformación fuera de eso los colores diferentes 
el tono un poquito más brilloso realmente no sé una diferencia notable así que si tienes la primera versión creo que puedes descansar tranquilo porque no es tan necesario tener esta y bueno gacos no quiero irme sin antes comentarles que también hay una opción para poder hacerse de una copia de esta figura y esa es a través de nosotros Gax 2.0 va a cumplir 10 años de existencia y lo vamos a celebrar haciendo algunos sorteos tanto en México como en Estados Unidos esta figura de acción es una copia adicional de este Goku que están viendo ahorita en esta reseña y lo vamos a sortear pero solo para Estados Unidos, esténse muy atentos a lo que son nuestras redes sociales porque vamos a ahí a postear cuál va a ser la dinámica para poder ganarse esta figura de Goku que es esta misma que estamos reseñando aquí, así que esténse muy atentos a las redes sociales y bueno con esto me despido, espero les haya gustado mucho este review de la figura de acción de Goku Super Saiyajin que es una exclusiva de la Tamashi Nations World Tour que conseguimos en la ciudad de Nueva York si les gustó el video por favor compártanlo con sus familiares y amigos, gamers y geek denle click en la campanita para que sean notificados cada que lanzemos un nuevo video que generalmente es uno o dos cada semana, síganos en nuestras redes sociales que es en Facebook como Gaxos.0 en Twitter como Robagax20, en Youtube como Gax20TV, en Instagram como Gax20, en TikTok como Gaxos.0 muchas gracias por vernos y por seguirnos y hasta la próxima Contrincantes están fuera de la plataforma. ¡Es un empate!